Ik sta hier om stof te vangen. Daarom ben ik op de aarde. Mijn schouders hangen in een wollen trui op mijn hoofd met sliertjes. Mijn vader was een boer uit Californië. Mijn moeder was een dochter van de spoorwegen. Dus planten ze pompoenen tussen rails. Ik ben een kind uit de pompoen. Ik ben het gewend te worden overreden, overlovend lawaai te horen, te worden achtergelaten dat het lawaai dan langzaam weer zacht wordt. tussen sporen blijven liggen. Toen werd ik in een huis gezet. Toen moest ik slapen zonder zuchtjes van de wind en wakker worden zonder echte reden. Alleen omdat mijn moeder volle borst had en het verspilling was geweest om daarvan geen gebruik te maken. Mijn vader was een boer uit Californië die dronk geen warme melk. Ik sta hier om mijn stof te vangen. Daarom ben ik op de aarde. Mijn schouders hangen in een wollen trui op mijn hoofd met sliertjes. Steeds minder een pompoen. Mijn kleur verdween, mijn rimpels werden glad en ik begon te praten. Ik had het over de onmogelijkheid, ik praatte over de problemen in de wereld. Mijn vader was een boer uit Californië en hij vertelde dat in Californië alles beter was. Er was een leeftijd dat ik hem wel wilde geloven. Er was een leeftijd dat ik van een kotsen moest. Ik moest kotsen van dat mooie Californië. Als er één reden was voor alle slechtheid van de wereld, dan lag die in de afkomst van mijn vader. Of 
Ja, men zij is soms iets terug, maar negen van de tien gevallen sloeg dat antwoord nergens. En ook de school deed moeilijk. Hij is te Duits of desnoods Deens. In plaats van een of andere onbegrijpelijke taal. In Noord-Friesland woonde toen geen Portugese. En ik besloot mij bij neer te leggen om mijn eigen taal te laten varen. Nu praat ik vloeiend Duits en Nederlands. Maar als men mij vandaag gaat vragen. Dus goed, wat was zo? Bij quantum wat kwaas, hè? Dan zeg ik. En haal mijn schouders op. Mijn vader hield van dieren. Grote dieren hadden zijn voorkeur. Dieren met grote uiers. Ook mijn moeder had grote uiers, wat het aan toeval zijn geweest. Mijn vader hield van 30 koeien, 50 kippen en één moeder. Hij mook de grote dieren, nam de eitjes van de kleine dieren en plantte zaadjes in de grond met mijn moeder. En uit de zaadjes groeide bieten en mijn zus. Mijn zus sprak Duits. En ik sprak Portugees, maar als wij honger hadden en wij wezen naar dezelfde leverworst, dan leek 